Друзья, всем привет! Вот видите бананы, канал эстетической красоты. Ко мне сегодня в гости приехала Ирен. Вот она, Ирен. Hi. И так, все, ложимся. И хотели сегодня показать какие-либо массажи, уже несколько там видео отсняли, и думаем, что еще можно показать, что интересного. Я вспомнила, что не раз была в тайских салонах, и разные мастера делают массаж по-разному, и многие клиенты тоже мне ну, да, отзывались о тайском массаже, о, тай, о тайском слим-массаже. Там на самом деле одно движение идет. То есть движение, которое я сейчас покажу, Считается антицеллюлитным, оно действительно обладает антицеллюлитным действием, так как оно разогревает, улучшает приток крови к поверхности. Опять же, там идет вибрация, то есть воздействие на межклеточную жидкость. Но почему-то бананы, мы сейчас смеялись, я всегда делаю массаж палками, когда вижу отечность, когда трогаю клиента и чувствую, что внутри есть наполненность, как будто там вот есть жидкость. Не у всех клиентов это есть, не всем клиентам такой массаж нужен постоянно, лимфодренажный. То есть это зависит уже от генетической предрасположенности, от работы нашей венозной системы, от работы лимфодренажной системы. И вот у меня палок не оказалось, я решила жесткий тайский массаж начать с массажа бананами. То есть это будут как палки, вибрация. Я не знаю ощущение, какое я не пробовала его делать на себе. Ирен, скажи, как ощущение? Ну, мне кажется, если бы ты подогрела бананы, было бы приятнее. Так это криоэффект, понимаешь? То есть, когда идет лимфодренаж, очень хорошо использовать их охлаждающую эмульсию. Но так как у меня дома нету охлаждающей эмульсии, угу. бананы, они как раз вот холодные, для того, чтобы улучшить, понимаешь, дренаж. А, ну тогда все окей. Тогда все окей. Главное клиенту правильно объяснить, для чего это нужно, релаксировать его, чтобы создалось доверие у клиента. Это такая некая подготовка. Были бы палки, я бы делала палками. С одной стороны, это кажется, что это прикол. Но с другой стороны, неважно, чем вы делаете вибрацию, либо вы делаете ее руками, либо вы делаете ее палками, либо вот сейчас, как я делаю, бананами. Но бананами достаточно сильнее, чем руками. Или руками сильнее. Не знаю. Здесь было, наверное, щекотно по икре да, я сделала. Да. Но бананами было не щекотно. Но бананами посильнее, мне кажется. Бананами сильнее. Так да. что выбираем бананы. И потом, когда мы уже адаптировали немного, прошло минуты 4-3, адаптировали уже зону под тайский слим-массаж, можно уже начинать. Можно даже, знаешь, как вот ножку развернуть внутренней поверхностью, вот так. Пройти тоже здесь вот чуть-чуть. Главное, чтобы они не развалились. Но сейчас они подогреются, и ты их можешь потом съесть уже. Отлично. Вот такие приколы. И вот, конечно, такой вот массаж. Уже начинается. Больно? Ну, бананами больнее было? Да. Бананами больнее. Видите, какая гиперемия начинается? Это плюс. И вот так тайцы делают слим-массаж. Если это час, они делают час. Одно движение. После того, как вы говорите, ой, больно, больно, они сделают несколько поглаживаний, и а то потом опять начинают делать массаж. Главное время, если вы это движение делаете 20 секунд, лучше его, в принципе, даже не делать. Для любого движения важно время. То есть, если вы выбрали делать это движение, засекайте время и делайте его хотя бы 5 минут на поверхности бедра. Потом можете присоединить другие движения. Больно? Давай ножку ровно. Внутренняя поверхность да, должна быть чувствительная. Ну, 
да, так спина устает стоять. А так, а так удобно. Вот, видите, какая гиперемия без всякого разогревающего крема. Потом уже можно присоединить разные движения валики или движения, которые мы знаем уже, или вы знаете. Опять же, костяшками работа, нанести масло. Так что вот такой вот тайский слим-массаж вместе с бананами. Все, друзья, пока подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо, Ирен, что согласилась на этот эксперимент, на банановый массаж. Теперь ты можешь съесть все бананы. Да, приглашайте еще. На бананы. На бананы. Пока.